ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സവിതാസ് വ്ളോഗ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ മൈസൂരിലെ മൈസൂർ പാലസിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര കർണാടകയിലെ മൈസൂരിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അംബാവിലാസ് കൊട്ടാരം എന്നും ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്വേതവരാഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രം സോമേശ്വര ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് മൈസൂർ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിനകത്ത് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതും ഏറ്റവും പുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മിച്ചതുമാണ് വലിയൊരു ഉദ്യാനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണിത് മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന വാടയാർ രാജവംശത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരം പിൽക്കാലത്ത് പലവട്ടം തകർക്കപ്പെട്ട ഈ കൊട്ടാരം പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഇന്നു കാണുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണത്രേ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഈ കൊട്ടാരം വീണ്ടും വിസ്തൃതമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പഴയകാല കൊട്ടാര കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള മുറികളും വസ്തുക്കളും ഇതിനകത്തുണ്ട് പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് സഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് പല്ലക്ക് ഇതാണ് പല്ലക്ക് ചക്രങ്ങളില്ലാത്ത ഈ വാഹനം രണ്ടോ അതിലധികം പേരോ ചേർന്ന് തോളിലേറ്റിയാണ് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ കാണുന്നത് ദർബാറിനകത്തേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദനീയമല്ല ഹെൻറി ഇറിവിൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ വാസ്തുശില്പി കൊട്ടാരത്തിലെ ചിത്രപണികൾ രവിവർമ്മയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു രജപുത്ര ഗോതിക് ഇസ്ലാം വാസ്തുവിദ്യകളുടെ സങ്കര രൂപമാണ് ഇൻഡോ സാർസനിക് വാസ്തുവിദ്യ ഈ വാസ്തുശൈലിയാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അർദ്ധകുംഭങ്ങളോട് കൂടിയ മൂന്ന് നില മന്ദിരമാണ് ഈ കൊട്ടാരം അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കല്ലുകളാണ് നിലത്ത് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുമാണത്രേ ഈ ടൈലുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് മേൽക്കൂരയിൽ ഭർമ്മയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള തേക്കിൽ അതിമനോഹരമായി തച്ചന്മാർ കൊത്തുപണികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജാവിൻ്റെയും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മുറിയാണിത് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുറികൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്തുണ്ട് എന്നാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇത് മറ്റൊരു മനോഹര കാഴ്ചയാണ് പണ്ടുകാലത്ത് രാജാവും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഭരണപ്പെട്ടികളാണിവ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികളാൽ തീർത്ത ആഭരണപ്പെട്ടികൾ വാസ്തുശില്പകലയുടെ മകുടോദാഹരണമാണ് ഈ കൊട്ടാരം 
വലിയ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാർന്ന തൂണുകളും കൊത്തുപണികളുമാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ ഇന്നത്തെ മാർബിളിനെയും ടൈലിനെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കല്ലുകളാണ് തറയിൽ പാകിയിരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണിത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന നടുമുറ്റം പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് എല്ലാ വർഷവും ശരത്കാലത്ത് നടക്കുന്ന മൈസൂർ ദസറ മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി ഈ കൊട്ടാരമാണ് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള വിസ്മയങ്ങളാണ് ഇവിടം അതിമനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള തൂണുകളും ആർച്ചുകളും അതിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രപ്പണികളുമെല്ലാം കണ്ണിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളുമായി രാജാവിന് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയാണിത് കല്ലിനെ പോലും പിളർക്കുന്ന എത്രയോ ഉഗ്രശാസനകൾക്ക് സാക്ഷിയായ വേദി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതാണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ഏക്കറിലാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ കൊട്ടാരവും ബാക്കി സ്ഥലം ഉദ്യാനവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൊട്ടാരം മാത്രമാണ് സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്ത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ടുള്ള രാജകുടുംബം ഇന്നും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം കൊട്ടാരം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് മൈസൂർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് മൈസൂർ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊട്ടാരവും മൈസൂർ പാലസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലസിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു